స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ సంబంధించినటువంటి సెవెంత్ చాప్టర్ ఏదైతుందో కాక్రోచ్ పెరిపిలనేట్ అమెరికాన ఈ కాక్రోచ్ సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డిస్క్రైబ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ సో ఇది మనకి స్టార్ క్యూ లో ఉన్నటువంటి అంటే స్టార్ మీటర్ ఏదైతుందో అందులో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దీని మీద దీనిలో చదువుతారు కాబట్టి దీని ఈజీగా కూడా కొంతవరకు ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్ఏ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపల్సరీగా దీనికి నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ అయితే ఇవ్వాలి ఆ డయాగ్రామ్ గురించి మనం అయితే మాత్రం కంపల్సరీ డిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ తర్వాత మీరు ఏంటంటే మాక్సిమం డయాగ్రామ్ వేసే ప్రయత్నం చేయండి మాక్సిమం డయాగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది డయాగ్రామ్ లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం మనం చూడండి ఇక్కడ పైన మనకి సెలవరీ గ్లాన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి రెండు ఉన్నాయి సెలవరీ గ్లాన్స్ దాని కింద మనకి అంటే సెలవరీ రిజర్వాయర్ ఉంది సో దాని కింద ఈసోఫాగస్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని కింద క్రాప్ ఇచ్చారు తర్వాత గిజర్డ్ ఇచ్చాడు హెపాటిక్ సీకా ఒకటి నెక్స్ట్ అంటే మీ సెంట్రాన్ ఒకటి ఇచ్చారు మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఒకటి ఇలియం ఒకటి కోలాన్ ఒకటి రెక్టమ్ ఒకటి సో ఇవి ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఇవి సో ఈ డయాగ్రామ్ వేయాలి మీరు డయాగ్రామ్ కి పార్ట్స్ కూడా లేబులింగ్ ఏదైతుందో లేబులింగ్ కూడా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి కూడా మీకు మార్క్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏ కోర్సెస్ కి ఇంచుమించు దీనికి ఒక త్రీ మార్క్స్ అయితే డయాగ్రామ్ కి అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి డయాగ్రామ్ కూడా కంపల్సరీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది డయాగ్రామ్ కింద అయితే లేబ్ దాని యొక్క నేమ్ అయితే కంపల్సరీ రాయాలి లేబులింగ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఎస్ఏలోకి వెళ్దాం మనం ఒకసారి ఏంటి అసలు ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటి అంది మనం ఒకసారి ఇందులో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ జరిగింది డైజెస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ కాక్రోచ్ సంబంధించిన డైజెస్ట్ సిస్టమ్ గురించి అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఫస్ట్ చూడండి ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ చూడండి మనకి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అండ్ డైజెస్టివ్ గ్లాన్స్ ఇలా మనకి టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో టూ పార్ట్స్ కూడా ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఏదైతే మనకు ఫస్ట్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది దీంతో పాటు డైజెస్టివ్ గ్లాన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే రెండు పార్ట్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏదైతుందో మనకి ఎలిమెంటరీ కెనాల్ మనం సైడ్ పెడతాము ఎలిమెంటరీ కెనాల్ వచ్చేసరికి ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఎక్స్టాండ్స్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు యానస్ మౌత్ నుంచి యానస్ వరకు ఉన్నటువంటి అంటే కాక్రోచ్ మనం తీసుకుంటే కాక్రోచ్ లో మనకి పైన ఇక్కడ ఏదంటే మౌత్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే యానస్ ఉంటుంది సో ఈ మౌత్ నుంచి యానస్ వరకు ఇది మొత్తం ఒక ట్యూబ్ లో ఉంటుంది ఈ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏమంటాం అంటే దీన్ని ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎలిమెంటరీ దీనికి అసోసియేట్ అవుతూ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గ్లాన్స్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది గ్లాన్స్ అవితే ఉంటాయి సో ఇలా మనకి మౌత్ నుంచి యానస్ వరకు ఉన్నటువంటి టోటల్ నే మనం ఏంటంటే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇట్ 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 ఈస్ డివైడ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ రీజన్స్ మనకేమంటే త్రీ రీజియన్స్ కింద డివైడ్ చేసి చూస్తే త్రీ రీజియన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఫోర్ కట్ ఒకటి రెండు ఏంటంటే మిడ్ కట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే హైండ్ కట్ ఇలా మనకి ఏంటంటే త్రీ పార్ట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ కట్ సో ఫోర్ కట్ అనేది మీరు ఇక్కడ రాస్తారు సైడ్ కి పెడతారు సో ఫోర్ కట్ లో వస్తారు అంటే ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఫోర్ గట్ హ్యాజ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఈసోఫాగస్ క్రాప్ గిజర్ గిజర్ ఇలా మనకి ఫోర్ పార్ట్స్ కూడా జరిగింది ఫ్యాబ్రిక్స్ ఈసోఫాగస్ క్రాప్ గిజర్ ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ ని కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ పార్ట్స్ ని కూడా మనం ఏంటంటే ఫోర్ కట్ కింద అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది సో డైగ్రామ్ చూద్దాం సో మనకి ఏంటంటే ఈ పైన అయితే ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉంటుంది ఈ రీజియన్ లో ఫ్యాబ్రిక్స్ కింద ఉన్న దాన్ని మనం ఏంటంటే ఈసోఫాగస్ అంటాము ఈసోఫాగస్ కింద ఉన్న ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం క్రాప్ అంటాము క్రాప్ కింద ఉన్న ఈ పార్ట్ ని మనం గిజర్డ్ అంటాం ఇలా మనకి ఫోర్ పార్ట్స్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అదే మనకి ఈసోఫాగస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది క్రాప్ అంటాం సో క్రాప్ అంటే మనకి హ్యూమన్ లో స్టమక్ ఎలా ఉంటుంది ఏదైతే ఉందో ఈ స్టమక్ ని మనకి ఏంటంటే క్రాప్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీని కింద వచ్చేసరికి మనకి గిజర్డ్ ఇలా మనకి ఫోర్ పార్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ ని కలిపి మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఫోర్ గట్ అనుకున్నాము ఫోర్ గట్ లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అయితే ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్పుకుంటు వెళ్దాం ఫస్ట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ సో ఫ్యాబ్రి
సో డైజెషన్ కోసం అని చెప్పేసి అని ఇది ఇక్కడ ఉంది జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ క్రాప్ కోసం ఇంకో పాయింట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్స్ అవుటర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ కవర్డ్ బై మనం చూడండి ట్రాకియల్ ట్యూబ్ ట్యూబ్స్ సో దీని చుట్టూ మనకు బయట ఏవైతే క్రాప్ చుట్టూ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాప్ అంది మనకి ఈ రకంగా ఉంది సో క్రాప్ చుట్టూ అవుటర్ సర్ఫేస్ లో అంతా కూడా మనకి ఏవైతే ట్రాకియల్ ట్యూబ్స్ అయితే మాత్రం వీటికి కవర్ అవి ఉండడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కంపల్సరీ రాయాలి ట్రాకియల్ ట్యూబ్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి బిహైండ్ ద క్రాప్ దెర్ ఈస్ ఎ థిక్ వాల్డ్ మస్కులర్ గిజర్డ్ సో దీని తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది మస్కులర్ అంటే మజిల్ తో ఫామ్ అండ్ గిజర్డ్ అనేటువంటి ఒక పార్ట్ లోకి అయితే మాత్రం ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఇది మనకి థిక్ గా ఉండడం జరుగుతుంది క్రాప్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఫ్యానిక్స్ చెప్పుకున్నాము ఫ్యానిక్స్ ఈసోఫాగస్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఈసోఫాగస్ క్రాప్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది క్రాప్ ఏమో లాస్ట్ కానీ ఈ గిజర్ లోకి అయితే మాత్రం ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది సో గిజర్ గురించి చూస్తే ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్త్ పాయింట్ అవడం జరిగింది ద కైటీనస్ ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ గిజర్డ్ హ్యాస్ సిక్స్ పవర్ఫుల్ టీత్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గెజర్ లోపల సిక్స్ పవర్ఫుల్ టీత్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఫుడ్ అంతా గ్రైండ్ అవుతుంది ఎక్కడ గ్రైండ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇందులో కైటీనస్ అంటే కైటిన్ తో ఫామ్ అయినటువంటి పవర్ఫుల్ టీత్స్ ఉంటాయి ఇవి సో అందువల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే గెజర్ లో గెజర్ అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫుడ్ అది కూడా మనకి కింద నుంచి చూడండి సెవెంత్ పాయింట్ దీస్ టీత్ ఫామ్ ఏ ఎఫిషియంట్ గ్రైండింగ్ ఆపరేటర్స్ ఇది మనకి ఎలా పనిచేస్తుంది గ్రైండింగ్ ఆపరేటర్స్ కింద యూజ్ అవుతుంది అంటే గ్రైండింగ్ గ్రైండింగ్ అంటే మెత్తగా మనకు అని ఇక్కడ మనకి కాక్రోచ్ అది ఇదని కాదు ఏది పడితే తినేస్తుంది కాబట్టి అదంతా గ్రైండింగ్ చేయడం కోసం ఈ ఇవైతే మాత్రం యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ పాయింట్ చూద్దాం దస్ గిజర్డ్ యాక్ట్ యాజ్ గ్రైండింగ్ మిల్ అండ్ సీవ్ సో అంటే మనకి సీవ్ అంటే జల్లి అనుకుంటాం అంటే ఫిల్టర్ చేయడానికి సో ఫిల్టరేషన్ కింద యూజ్ అవుతుంది గ్రైండింగ్ మిల్ కింద కూడా గిజర్డ్ అనేది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ నైన్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ద మెంబ్రేనస్ ఫైనల్ ప్రొజెక్ట్స్ ప్రొజెక్టెడ్ కాల్ స్టోన్ డియల్ వాల్ ఇక్కడ మనకు వాల్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ స్టోన్ డియల్ వాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ దీనికి టెన్త్ పాయింట్ అవడం జరిగింది ద వాల్ ప్రివెంట్ బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఇది మనకి ప్రొటెక్ట్ చే అంటే ఫుడ్ ఒకసారి దాని నుంచి దాటి క్రాస్ అయితే మళ్ళీ బ్యాక్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది అందుకని బ్యాక్వర్డ్ గా ఫుడ్ అయితే ఏమవుతుందో అది ఆ ఫుడ్ ఫ్రమ్ మిసెంట్ రాన్ టు గిజర్ సో వన్స్ మిసెంట్ రాన్ లో కానీ ఎంటర్ అయినటువంటి ఫుడ్ రిటర్న్ మళ్ళీ గిజర్ లోకి రాకుండా ఈ వాల్ అయితే మాత్రం ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫోర్ గట్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీని తర్వాత మనకి ఏంటంటే సెకండ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మిడ్ గట్ సో మిడ్ గట్ ఏంటంది మనం చూద్దాం సో మిడ్ గట్ సంబంధించి కూడా అక్కడ మనకి చూడొచ్చు ఒక సెవెన్ పాయింట్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో సెవెన్ పాయింట్స్ ఏంటని చూస్తే మిడ్ గట్ చూద్దాం ఫస్ట్ మీ సెంటర్ అన్నట్టు ఉంది మనం సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ నేరో ట్యూబ్ ఇది చాలా చిన్నది ఉంటుంది షార్ట్ గా ఉంటుంది నేరో చాలా సన్నగా ఉండడం ట్యూబ్ లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ అంటే యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ మిడ్ గట్ మిడ్ గట్ లో ఉన్నట్టు యాంటీరియర్ పార్ట్ అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ ఏంటంటే కంటైన్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఫింగర్ షేప్డ్ మనకి ఏంటంటే ఫింగర్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక స్ట్రక్చర్స్ అయితే ఉంటాయి సో వీటిని మనం ఏంటంటే కొంచెం హెపాటిక్ సేకాంతం చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని హెపాటిక్ సేక్ అని అందం జరుగుతుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ ఫింగర్ లైక్ అంటే స్ట్రక్చర్స్ అయితే మాత్రం మిడ్ గట్ లో ఉండడం జరుగుతుంది ఎక్కడ యాంటీరియర్ పార్ట్ లో ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ డైజెస్ట్ ఫుడ్ మెటీరియల్ దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ పార్ట్ అంటే మనకి ఏదైతే సిక్స్ టు ఎయిట్ ఫింగర్ లైక్ హెపాటిక్ సేక తాలూకు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇది డైజెషన్ కి యూజ్ అవుతుంది అట్ దట్ సేమ్ టైమ్ అబ్జార్బ్షన్ కూడా యూజ్ అవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి the anterior part of mid gut is secretory and the posterior part is absorbed absorptive ante manaki endi idi absorption part absorption chestundi edi posterior part anterior part em chestundi mid gut lo nu secrete ante hormones ni ikkada manaki enzymes sorry enzymes ni ite mathi secrete cheyadam jarugutundi inga manaki ee anterior part edi secretory part kinda cheppochu next posterior part edi ante manaki absorptive part kinda ite manu cheppokodam jarugutundi next fifth point vachariki సెక్రటరీ పార్ట్ సెక్రెట్ ఎంజైమ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ ఈ సెక్రెటరీ పార్ట్ లో ఏమవుతుంది ఎంజైమ్స్ అవి కూడా రిలీజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ చూద్దాం ద ఫుడ్ బాలర్స్
సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ మిడ్ గట్ వాల్ ఫ్రమ్ హార్ట్ పార్టికల్స్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అంటే మనకి ఏది పడితే తినదని చెప్పుకున్నాం సో మనకి అందులో ఉన్న ఫుడ్ మీద హార్ట్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే దాని నుంచి మిడ్ గట్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఏదైతే మనకి పెరీ ట్రాఫిక్ మెంబర్ అని అనుకున్నామో ఇది మనకి ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది మిడ్ గట్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో దీని తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే హైన్ గట్ సో మనకి హైన్ గట్ వచ్చేసరికి హైన్ గట్ గురించి కూడా ఒకసారి చూద్దాం హైన్ గట్ సంబంధించింది ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ కాయిల్ ట్యూబ్ ఇది చాలా లాంగ్ ఉంటుంది అంటే మిడ్ గట్ షార్ట్ గా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కానీ మనకి హైండ్ గట్ వచ్చేసరికి అవుతుంది ఇది చాలా లాంగ్ గా ఉండి కాయిల్ అంటే చుట్టుకుని ఉంటుంది ట్యూబ్ లాగా నెక్స్ట్ చూడండి ద హైండ్ గట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఇలియం కోలాన్ రెక్టన్ రెక్టం ఎన్ని పార్ట్స్ కింద ఉంది ఇలియం ఒకటి కోలాన్ ఒకటి రెక్టం అనే పార్ట్స్ కింద ఉంది ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో మనం దీని ఒకసారి చూద్దాం సో డయాగ్రామ్ లో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది క్లియర్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకేంటి ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఇలా మనం ఏమనుకున్నాం మిడ్ గట్ అనుకున్నాం సో మిడ్ గట్ తర్వాత ఈ ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే హైండ్ గట్ అవుతుంది ఇందులో మనకి ఏముంది ఇలియం ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ పార్ట్ చిన్న పార్ట్ ఇలియం అంటాం ఈ లాంగ్ గా లెంతీగా ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని మనం ఏంటంటే కోలన్ అంటాం ఈ చివరి ఉన్నటువంటి యానస్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ మనం ఏంటంటే రక్తం అంటాం ఇలా మనకి త్రీ పార్ట్స్ కింద అయితే మాత్రం ఇది డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం అది ఏంటి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూ థర్డ్ పాయింట్ చూద్దాం థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దెర్ ఈజ్ ఏ స్పింగ్చర్ బిట్వీన్ మీ సెంటర్ అండ్ హైండ్ గట్ హైండ్ గట్ కి మీ సెంటర్ అండ్ మిడ్ మిడ్ గట్ కి రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది స్పింగ్చర్ ఉంటుంది అంటే ఇది మనకు వాల్ లో ఉంటుంది ఇది కూడాను ఈ స్పింగ్చర్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ద స్పింగ్చర్ ప్రివెంట్ బ్యాక్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అది మనకి యూరిక్ యాసిడ్ రెండు ఇచ్చారు చూడండి మనకి ఈ రెండు కూడా ఏమవుతుందంటే ఫ్రమ్ ద హైండ్ గట్ టు మిడ్ గట్ అంటే హైండ్ గట్ ఇది ఏమవుతుంది మిడ్ గట్ నుంచి హైండ్ గట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో మిడ్ గట్ నుంచి ఏదైతే మనకి హైండ్ గట్ లోకి వెళ్ళిందో అది ఏదవుతుంది తిరిగి బ్యాక్ రాకుండా ఏ బ్యాక్ రాకుండా ఐడెస్ట్ అన్డైజెస్ట్ ఫుడ్ అదే మనకి యూరిక్ రెండు కూడా బ్యాక్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి అయితే మాత్రం స్పింగ్చర్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ఫోర్త్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఇలియం కలెక్స్ యూరిక్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇక్కడ మనకి మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్స్ అంటే మనకి ఎక్స్క్రేటర్ సిస్టమ్ సంబంధించిన పార్ట్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇలియం అనేది యూరిన్ యూరిక్ యాసిడ్ ని కూడా ఇది కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అట్ ద యాంటీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇలియం ఇలియం తాలూకా యాంటీరియర్ ఎండ్ లో ఇది ఉండడం జరుగుతుంది ఒక్కసారి మనం అది డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం సో డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్స్ ఇచ్చాడు సో ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది మనకి డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ ఏవైతే మనకి హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కింద అయితే మాత్రం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిని మనం ఏంటంటే మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్స్ అంటాం సో దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ యూరిక్ యాసిడ్ అనేది సెక్రెట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ కాలన్ ఈజ్ లాంగ్ కాయిల్ ట్యూబ్ చాలా పొడవు ఉంటుంది కాలన్ అనేది సో మనకి ట్యూబ్ కాయిల్ కాయిల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చుట్టుకొని ఉంటుంది ఇట్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు షార్ట్ అండ్ వైడ్ రెక్టం ఇది దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది రెక్టం లోకి ఓపెన్ అవుతుంది విచ్ ఓపెన్ ఓపెన్స్ అవుట్ త్రూ యానస్ ఈ రెక్టం ఏమవుతుంది యానస్ ద్వారా బయటకు ఓపెన్ అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ ఇచ్చిన పాయింట్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ వచ్చేసరికి రెక్టం హ్యాస్ సిక్స్ లాంగిట్యూడినల్ ఫోల్డ్స్ కాల్డ్ చూడండి ఇంకేంటే ఇక్కడ రెక్టైల్ పాపిల్ అన్నాడు ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏమంటే అంటే సిక్స్ లాంగ్ అంటే లాంగిట్యూడ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది రెక్ట రెక్టం అనేది లాస్ట్ ని సో ఈ రకంగా ఉంటూ ఇది ఏమవుతుంది కింద యానస్ ద్వారా ఓపెన్ అయిపోతుంది అవుట్ సైడ్ సో ఇందులో మనకేంటి సిక్స్ లాంగిట్యూడ్ ఇలా ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇలాగా సో వీటినే మనం ఏంటంటే రెక్టైల్ పాపిల్ అంటాం ద అబ్జార్బ్ వాటర్ ఫ్రమ్ అన్డైజెస్ట్ ఫుడ్ అన్డైజెస్ట్ ఫుడ్ లో ఏమైనా వాటర్ గా ఉంటే అది కూడా అక్కడ అది అబ్జార్బ్ చేసుకోవడాన
డైజెస్టివ్ గ్లాన్స్ ఒక రకంగా ఎలిమెంట్ కనుక అసోసియేట్ అవుతున్నటువంటి అసోసియేటెడ్ గ్లాన్స్ అని కూడా అనొచ్చు మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సెలవరీ గ్లాన్స్ సో సెలవరీ గ్లాన్స్ వచ్చేసరికి ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సెలవరీ గ్లాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్రాప్ క్రాప్ కి ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ రెండు సైడ్ రెండు వైపులో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ సెలవరీ గ్లాన్స్ అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇందులో ఉన్నటువంటి సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఈచ్ సెలవరీ గ్లాండ్ హ్యాస్ ట్యూబ్ టూ లోప్స్ ప్రతి సెలవరీ గ్లాండ్ లో టూ లోప్స్ ఉంటాయి ఈచ్ లోబ్ హ్యాస్ మెనీ లోక్యూల్స్ కాల్డ్ ఏసిని ప్రతి దానిలోను కూడా ప్రతి దానిలో కూడా ఏసిని ఉంటుంది ఇక్కడ మన డైగ్రామ్ లో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇది ఏదైతే మనకి ఒక పేరు అని చెప్పుకుంది ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి ఉంటుంది సో దీనిలో మనకి ఏమవుతుంది రెండు ఉన్నాయి ఇది ఒక లోప్ కింద మనకు ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఒక లోప్ కింద ఫామ్ అవుతుంది సో ఇటువైపు రెండు లోప్స్ ఉంటాయి అలాగే మనకి ఈ సైడ్ కూడా మనకి టూ లోప్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఇందులో మనకి టూ లోప్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి లోప్లోను కూడా ప్రతి లోప్లోను కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మ్యాటర్ లో మేము క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకి ఏమవుతుంది ఈచ్ లోబ్ హ్యాజ్ మనకి ప్రతి లోబ్లో కూడా అవుతుంది మెనీ లోబ్యూల్స్ కాల్డ్ ఏసిని సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఏసి నెంబర్ ఆఫ్ లోబ్యూల్స్ అయితే ఉంటాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ లోబ్యూల్స్ ని మనం ఏమంటూ అంటే ఏసిని అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి లోప్స్ కింద ఉంటాయి చిన్న చిన్న లోప్స్ ఇలా ప్రతి లోప్ ని కూడా మనం ఏమంటూ అంటే ఏసిని అని చెప్పదు ఇవన్నీ కూడా ఏసిని అయితే మాత్రం ఇక్కడ మనకి డైగ్రామ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని తర్వాత పాటు చూస్తే దీని తర్వాత చూస్తే ఈ చేసిని ఫోర్త్ పాయింట్ చూస్తే ఈ చేసిని ఏసినస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెక్రటరీ సెల్స్ ఆఫ్ జై జైమోజియన్ సెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇందులో సెక్రటరీ అంటే ప్రతి ఏదైతే మనకి ఎస్ని ఎస్ని అనుకున్నాం ఈ ఎస్నెస్ లో మనకి ఏమవుతుంది సెలవరీ అంటే సెక్రేట్ చేసే సెలవైన సెక్రేట్ చేసే సెల్స్ ఉంటాయి సెక్రేట్ సెల్స్ దీన్ని మనం అంటే జైమోజియన్ సెల్స్ అంటారు దీవే మన సెలవైనే సెక్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి ఆల్ ద జైమోజియన్ సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై డక్ట్యూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి జైమోజియన్ సెల్ కూడా ఏమవుతుంది ఒక డక్ట్యూల్స్ కి అయితే కనెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ద డక్ట్యూల్స్ ఓపెన్ ఇన్ టు కామన్ సెలవరీ డక్ట్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఏమవుతున్నాయి కామన్ సెలవరీ డక్ట్ కి యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ద టూ కామన్ సెలవరీ డక్ట్స్ ఆర్ జాయింట్ టు ఫామ్ ఏ చూడండి మీడియన్ సెలవరీ గ్లాండ్ సెలవరీ డక్ట్ దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది మీడియన్ సెలవరీ డక్ట్ కి అయితే మాత్రం కనెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం ప్రతి ఎస్ని నుంచి కూడా ఏమవుతుందంటే డక్ట్యూల్స్ వస్తాయి ఈ డక్ట్యూల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి కానీ కామన్ సెలవరీ డక్ట్ కి అయితే మాత్రం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి లోప్స్ ఆఫ్ సెలవరీ గ్లాండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే కామన్ సెలవరీ డక్ట్ కామన్ సెలవరీ డక్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది అదే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు కూడా రావడం జరుగుతుంది ఈ రెండు కూడా కలిసిపోయి కామన్ మనకి కామన్ గా ఉన్నటువంటి మీడియన్ సెలవరీ డక్ట్ కింద అయితే ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అంటే ఇటువైపు ఉన్నది ఇటువైపు రెండు కూడా కలిపి మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ కామన్ ఇది ఏదైతే మనకి మీడియన్ సెలవరీ డక్ట్ కింద అయితే మాత్రం ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మనకి డైగ్రామ్ లో ఇచ్చినటువంటి పాయింట్ ఇది సో నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏదైతే మనకి నైన్త్ పాయింట్ చూడడం నైన్త్ పాయింట్ ద ద మీడియన్ సెలవరీ డక్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు కామన్ రెసెప్టాకిల్ డక్ట్ టు ఫామ్ ఏ చూడండి ఎఫియంట్ సో ఎఫిరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ కింద అయితే మనకి ఫామ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఎఫిరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎఫిరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం చూడండి ఇక్కడ రెండు కూడా ఒక శాక్ లైక్ సక్సెస్ కనిపి అటు ఒకటి ఇటు కూడా సో మనకి వీటి మనం అంటే రెసెప్టాకిల్ డక్ట్స్ అంటాం రెసెప్టాకిల్ డక్ట్స్ అనేది మనకి ఇలా ఫామ్ అవుతున్నాయి సో రెసెప్టాకిల్ డక్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అలా మనకి దీంతో పాటు మనకి ఏమవుతుంది ఈ ఏదైతే మనకి మీడియం సెలవరీ డక్ట్ కూడా వస్తుంది ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ కలిసిపోయి సో ఇక్కడ కలిసిపోయి చూడండి ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ కింద అయితే ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి కామన్ రెసెప్టాకిల్ డక్ట్ అదే మనకి కామన్ సెలవరీ డక్ట్ ఈ రెండు కూడా కలిసి ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫామ్ అయిన దాన్ని మనం అంటే ఎఫరెంట్ సెలవరీ డక్ట్ కింద అయితే ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం చూడండి ఎస్ని ఉంటుంది ఎస్ నుంచి డక్ట్యూల్స్ ఉంటాయి డక్ట్యూల్స్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది సెలవరీ డక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇటువైపు నుంచి అటువైపు నుంచి కూడా ఎస్ని ఉంటుంది డక్ట్యూల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకంటే
ఎంఎల్ఏ దాని ఎంజైమ్ ఇది ఏం చేస్తుంది స్టాచ్ ఈ కాక్ వస్తున్నటువంటి స్టాచ్ మూమెంట్ లేదు దాన్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి అయితే మాత్రం యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఫస్ట్ సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే హెపాటిక్ సేక అని చెప్పుకున్నాం దే చూడండి దేర్ ఆర్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఫింగర్ లైక్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే సిక్స్ కానీ సిక్స్ నుంచి ఎయిట్ వరకు కూడా మనకి ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వీటిని మనం అంటే హెపాటిక్ సేక అన్నాము విచ్ కంటైన్ సెక్రటరీ అండ్ అబ్జార్టివ్ సెల్స్ ఇవి మనకి ఏమవుతుందంటే సెక్రటరీ సెల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో అబ్జార్బ్షన్ చేసేటువంటి సెల్స్ కూడా రెండు కూడా ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది ఇది హెపాటిక్ సేక సో థర్డ్ వచ్చేసరికి గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ ఆఫ్ మీ సెంటర్ అంటే మిడ్ గట్ లో ఉన్నటువంటి గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ అనే ఉంటాయి గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ ఆఫ్ మీ సెంటర్ అని సెక్రెట్ మాల్టేజ్ ఇన్వర్టేజ్ ప్రోటీజ్ అండ్ లైఫేజ్ సో ఇక్కడ ఏజ్ ఏజ్ అంటాం ఏజ్ అంటే మనకి ఎంజిఎం మాల్టోజ్ సైడ్ డైజెస్ట్ చేస్తే సో ఇలా మనకి డైజెస్ట్ చేసే అంటే ఫుడ్ మెటల్ డైజెస్ట్ చేసే వాటిని ఎంజిఎమ్స్ అంటాం కాబట్టి మనం ఏజ్ కి తగిలిస్తుంది మాల్టేజ్ ఇన్వర్టేజ్ నెక్స్ట్ అంటే ప్రోటేజ్ అండ్ లైఫేజ్ ఇలా మనకి చెప్తాం సో ఇది మీ సలైవరీ గ్లాండ్ సంబంధించిన డైగ్రామ్ వేయాలి నెక్స్ట్ అంటే కాక్రో డయాసిస్ సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ రెండు డయాగ్రామ్ కూడా మీకు కంపల్సరీ ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది ఈ మ్యాటర్ కూడా ఖచ్చితంగా పూర్తిగా రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర